知不知道我满世界找你，我很辛苦啊！不，我问你话，你知不知道我怀了你的孩子呀？啊！不，你说话呀！你说话呀！冷静点，冷静点，冷静点，冷静点！我问你上哪里了？对不起，我冷静点。对不起有什么用啊？你说话呀！那个三十万是我骗他的，其实我，哎，我跟别人好了，我才这么说的。你这是我妈的！你把我那个黑的这样子，怎么可以这样？怎么可以打架？怎么可以这样子？好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好哎、行了，老婆、啊，你踏实一会儿好不好？让警察同志给把水倒过来了。你先不要那么着急嘛，你这样解决不了问题的。别难过了。那个警察同志啊，哎，到底是怎么回事啊？哎，其实啊，是魏明跟秦月编了个故事，什么挪用公款啊，都是骗人的。他其实是吗？是跟一个有钱的女人好了，前两天刚结婚。要我说呀，你们还是好好劝劝你妹妹，这种男人何必呢？你听见没有？你听见没有？我之前怎么说他？这死秦月一句都不听我讲，好了吧？我讲的都应验的，都准的。这乌龟王八蛋混蛋，我跟他拼了！哎呦呦呦，你就别再添乱了。那你说怎么办吧？这种人渣能这么轻易放过他吗？这里是派出所哎，有警察的呀，你怎么激动干什么呀？你好好想想，一会儿该怎么跟秦月说。不管怎么样，你得安抚人家。我跟秦月的情绪挺冲动，千万不能让她想不开出什么意外。啊，这麻烦可就大了，知道吗？知道了。你的心情我都理解，咱都是女人。要是秦月换成是我妹妹，我也肯定会疯的。但是咱得理智的想想，现在最重要的是要稳定住你妹妹的情绪。你想想啊，万一他要是想不开喝药了，或者跳楼自杀，你不后悔死啊？老婆，警察同志讲的对呀、啊。你说现在魏明，就这个混蛋他已经这样了，就随他去吧。咱们现在关键是要先救到妹妹嘛，你说是不是？是
的事。警察同志，谢谢你，你讲的我都理解，也都明白。我可不可以见见秦月？我想把他带回家。哎，这就对了嘛！走，我带你们去找他。哎，好,好。好了，咱不哭了啊！他不稀罕咱，咱还不稀罕他呢。天下好男人不有的是啊！就在这儿。等、哎、你过了这劲儿，你要是找不到，姐帮你介绍一个，怎么样？妹妹，警察同志，让我来。妹妹。秦月，好了，不难过了，不哭了，一切都过去。这个男人不值得，不值得。什么可谈的呀，姐，有件事情我真的很想搞清楚，我心里咋舒服？这警察同志不都说清楚了吗？哦，让妹妹跟那个姓魏的见一面，说清楚啊，起码对妹妹她也公平嘛。秦月想见你，你看你是不是和他谈谈？好，去吧。对不起，不要说对不起，我只是想知道为什么，是因为钱吗？你回答我呀，是因为钱吗？不是，还在。你知道吗？我为了找你，我一路从山东找到了北京。我把你的照片，我贴满了北京的大街小巷，我和个傻子一样。我贴上去了，黄文工人把它撕下来，我再贴上去，他再撕。我为什么
，因为我在做梦呀，我总是在想，没准有一天我们家魏明他路过这条街呢，他就看到了，他看到他就会来找我，我们就可以回到以前样的生活，我过得特别幸福。但是当我今天见到你的时候，你给我的答案，你竟然可以。哎呀，你别说了，我，是，我知道我在说什么。你都不会再相信我了。我跟他在一起，一开始完全是为了。但是，我曾经跟你说过，我所做的一切，完全是因为咱们两个能够幸福。我想。这话说的你自己都不自信吧？我，一开始我是这么想的，可是，是，也许从小到大，我穷怕了，我真的害怕我再回到咱们俩以前没钱的日子，我，我就想真的穷怕了，不，我就想从他身边。你是真的穷怕了，可是你想呀。你对我的了解，我花这样的钱，我怎么可能高兴呢？去花你用出卖自尊换来的钱，用我们俩的幸福换来的钱，可笑吗？是，雨云，听我说，我承认，我这种做法真的特别的卑鄙。可是，我，我真的无法控制我想过好日子的欲望。我。好日子是要靠自己的双手去打拼的，不是靠你偷可以偷得来的。是、啊，我，我承认，我承认这些日子你不好过，可是你有没有想过我的心情？我，我和他在一块儿的时候，我没有一天我不牵挂你的，秦月，这，我，我真的我。我只求你原谅我，我没有办法原谅你，真的。那我再问你一句，你能为了我跟他离婚吗？啊？不能吧！真的不知道什么力量，让我们俩结婚了。你知道，两个人在一块儿，难免会。会产生感情，圆圆她，她对我很好，我，哎，我真的不知道该怎么办了。魏美玲，从我们今天见面到此时此刻。你没有问过一句关心过我现在状况的话，你没有一句提到关心过我们孩子的话，你还是人吗？文玉，我，我曾经跟你说过，让你把孩子。凭什么？他是个生命，凭什么？你还年轻，我觉得，我觉得你应该。走吧，走吧，不要再讲了。月，走，滚。站住！你给我听着，我这一辈子，我都恨你。滚！您来了，坐好，我给你拿水。啊，东西呢？什么东西啊？你别跟我装，房契和公证书。干嘛呀？还给我干嘛？我告诉你啊，只要我活着，你休想打这套房子的主意。哎呦妈，我都三十了，不能自主一回啊！再说了，这房子是我爸留给我的，凭什么给您呢？就凭我是你妈，凭我为你好啊，你傻子！哎呦
，妈，我已经够烦的了，您别再让我烦了，行不行？啊，这房契我给您了，我怎么办？那外边欠那么多钱怎么还？我和你还是不帮你筹钱呢吗？哎呦，得了，您那点钱哪够用的？再说您都给我了，您不吃不喝了呀，这狗逗！我再问你一句，你到底给不给我？不给，给不给？不给！让你不给我，我打死你！哎生气吗？我还生气呢！啊，这什么事儿都他管了，我还活不活了？你这么说话可太过分了！你妈不是说了吗？钱的事儿他帮你想辙，我求你了，赶快把房本你还给他，你瞅他急的！哎呦，你就别管了！我跟你说，我就是不想让他为我瞎操心，不想他管这事儿。哎呦，你还是大孝子了你、啊！那当然了，我觉得你妈没错，对吧？那钱咱们大家可以帮忙去帮你想辙去凑，那房子没了，你感觉你住哪儿啊？那再说了。那房子，你不结婚啊，也不能过户。这眼不前的，你上哪儿去找女人跟你结婚去啊？嘿、hey, ，我就不信找不着一女人跟我结婚。哟，有本事你找个我看看呀、啊！别在那胡说八道。谁胡说八道？你以为我这些天干嘛呢？我就干这事儿呢。真的假的？骗你干嘛？哎，哎，啊？怎么了？以后你的事儿啊，我还不管了呢。我。哎哎哎哎哎，你瞧你那样。你别光说我了，你不是也惹你妈生气了吗？哎呦，那能一样吗？哎呦，那怎么不一样啊？啊，这本质都是一样，都是惹自己妈妈生气了。这个呀、啊，就叫家家有本难念的经，这事情都让他们管了，咱们还活不活了？啊，反思一下，喂。认命吧，我算看透了，生儿生女那是生冤家，想开点儿。你要说你难受啊，我比你还难受。大姐，你这是怎么说的呢？还不是让那小杨给气的。你知道，那东子出车祸，他断了一条腿，搁别人躲都躲不及。嘿呦，我们这丫头。拼着命的往上扑，你拽都拽不下来，我算是白养这姑娘。哎呦，哎，大姐，你说咱俩怎么都是这个命子？我说呀，你们俩这是怎么了？还不是让孩子们给气的？你说这东子啊？他愣从雅婷手里把那房契给拿走了，去抵押贷款，这不要人命吗？这是，大哥呀、啊，我早晚得叫他给我气死啊！要我说呀，你们这叫咸吃萝卜淡操心。本来你们女人的事儿啊，我不愿意插话。不过说到东子，我得说两句。东子是我从小看着他长大。他什么样我清楚，您呐，听我一句，东子，错不了。他错不了什么呀？错不了。你说他折腾了多少年啊？哪件事他折腾成了？折腾怕什么呢？男孩子不折腾还能叫男孩子吗？您说这人这一生哪有不摔跟头的？不有那么句话吗？叫失败是成功之母
。东哥不行了，我就摔个跟头啊，甭理他，让他自个儿爬起来，爬起来，不还是个爷们儿吗？喂，圆圆，我在楼下，我怕上去咱们俩吵架，我不是别坐我边上，离我远点。哎呀，圆圆，我求求你了，咱俩别吵了，好不好？我真的，真的快崩溃了，我。你快崩溃了，快崩溃的人是我。哎，你该做的、不该做的事儿全都做绝了，你居然告诉我你快崩溃了。我告诉你，魏明，你没有良心。你居然跟他还有孩子了，那你干嘛还要跟我结婚？你是诚心要害我吗？哎呀，圆圆，我不是害你，啊，我跟他我真没有别的。哎呀，我反正我跟你说不清楚了，我怎么就跟我说不清楚？你是说不清楚，你该说的话早都已经跟他说光了，你跟我没话可说，对不对？那我问你，你跟我结婚图什么呀？你是真心爱我吗？不是，那你认为呢？我认为你就是在骗我。还算了，跟你说不清楚。别走，要去哪？哎呦，憋得慌，我就就出去透透气。你去吧，你去了就别再回来。
你还知道回来啊？你这一晚上都去哪儿了？在酒吧喝酒呢。圆圆，我想和你谈谈，咱们别吵了，行不行？谈吧。我知道，我自己的事情没处理好，伤害了你。圆圆，真的对不起。对不起的话就别说了。你想谈什么？谈吧。我就觉得对不起你，请你原谅我。那我想问你，你是不是真心爱我？你跟我结婚，是因为我这个人，还是因为我的钱？都有。真的，我说句心里话。你和你的一切是分不开的。刚一开始和你在一起的时候，确实是有为为了你的钱的想法。可是，从你带我来北京，到咱们俩结婚，我对你真的变成了真感情。圆圆，我要不喜欢你，我要不爱你，我和你结婚干嘛呀？那他怎么办？我们已经分手了。那孩子呢？如果他拿孩子来要挟你怎么办？我想留住这孩子。说什么？圆圆，我毕竟是孩子的父亲啊，你那么喜欢孩子，况且你现在不还没怀孕吗？难道说你要让我来抚养你和他的孩子？圆圆，你听我说，将来秦月要结婚嫁人，她不可能一个人带着那孩子。魏明，你也太欺负人了。你把我当什么呀？你做梦去吧！来吃早餐了啊！哎呀，今天的煎饼果子特别好。哎，你发什么呆啊，在那边？哎呀，秦月，秦月，你不要再胡思乱想了，好不好？事情已经过去了，就让它过去吧。你想一想，人生一辈子，哪有一帆风顺的？你就全当自己不小心摔了个跤。哎呀，不如意的事情十常八九，但求无愧于心嘛。日子是要继续的，生活还是要继续过的。你有这么好的资本，你年轻啊，年轻就是最好的。你相信姐姐，一切都会好起来的。去把那个饭吃了，哎，去上班去吧。哎呀，你这个样子，姐姐怎么踏实去上班呢？我今天请假了，待会儿吃完饭啊，姐姐陪你去医院把这处理了。为什么？为什么？哎，这这什么为什么呀
，魏明都跟别的女人结婚了，你，你难道还想把孩子生下来啊？他没有爸爸的呀，没有爸爸，给他找一个爸爸。哎呦，你这是说什么话呀？哎呀，秦月，你何必呢？你至于吗？那你说我这个事情，就那么轻易过去了？跟他那么多年，就这样一个结果。那你还想怎么样？何苦要这样子？那我告诉你，我心里面过不去。玉，你不要这样子。行，姐姐理解你的心情。那我们缓几天再说。我那股票就蹭蹭蹭的往上涨了，这事儿啊，嗨，我这不是心里没底吗？哎，东子，我跟你说啊，我粗算了一下，这会儿都已经涨了七个点了。嗯，抛去我原来亏的，现在最起码赚五千多了。嗯，你说怎么着？咱是不是价儿就收啊？先要你手啊啊！那完了，我跟你说，这股票多到百分之五十，别抛啊！哎呦喂，百分之五十，那我投进那十万。估计变成十五万了。嗯哼。哎，我说东子，你不会是又犯那贪心的毛病了吧？别回头，再都折进去。哎，我问你一事儿啊。嗯。那在股票这方面，嗯、我说话你听不听啊？听啊。那是不是我什么时候让你卖，你什么时候再卖啊？对呀、啊。完了，那说那么多干嘛呀？得嘞，兄弟，有您这句话，搁这心就算是放肚子里了啊。放吧，放吧。<笑>洗着吧啊，走了。哎呀，哎呀，哥，哥，哥，嗯，哥，快，哎呦，怎么着了？这是风风火火的。来，干嘛？干嘛？我回家。干嘛？你妈从昨天晚上到现在都没吃东西了。我爸让你跟我回家。哎，哎，哎，哎呦喂！我说东子，这事儿你还得赶紧回去，要不再把你妈给急出个好歹来。别提了，我一会儿跌了，看看看你看看。哎呦，这个别看这事儿。那什么，我把这东西放回去啊。跟我回趟家吧，你我知道是是，我换身衣服。我这儿有这个什么，早点你吃点，早点。乖，你怎么那么心大呀？消气儿，保证您喝了以后百病无忧。您喝点儿啊，拿开，我不喝了。哎妈，这就是您不对了。您怎么能不给你儿子面子呢？对不对？您看我这熬这么半天，是吧？我都上门来了，父亲请罪来了，您给一面子喝一口。嗯，妈，不喝。妈，我知道您觉得我没出息，瞎折腾。可是您怎么不为我考虑考虑？你儿子我不是没本事混到今天，我是遇上骗子让人给骗了。不管怎么着，我必须得拿这房子出事。你甭想打那房子的主意，我不跟你说了吗？我和你韩叔正给你筹钱呢，妈，您是我三叔，对吧？我承认，我长大了，我不需要您再扶着，我走了。您要真觉得我是一个男人，就别再掺和。
主任，哎，这是您要的策划书，我们做好了。啊，好吧，我抽空看看啊。嗯，好，那我先走了。嗯。我现在要回家了，你是打算跟我回去呢，还是继续夜不归宿啊？你先回去吧，结婚这两天手头上压了好多事儿，我想加班处理一下。你蒙我了，就你手边这些事儿，我不比你更清楚啊？用得着加班吗？不是，我就想清静一会儿，免得你看见我生气。那好，你要想清静，就自己清静吧。你没搬走啊？我姐姐不放心我一个人住在外边。哦，那也好，姐俩住一块呢，有个照应。是这么说呀，但是我姐夫倒霉啊，否则我姐姐还得住到朋友家里去。咖啡，你得想一个呀，值。对了，你那个结婚的事情怎么着了？哎，没戏。哎哎，跟你说真的，我觉得那个刘小杨对你好像挺有意思的。不行的话，你们俩商量商量。行了吧？那是我哥们儿的女朋友，那我能那样做吗？哎，那你那男朋友怎么样了？哎，没有，找到怎么样，找不到都是一样的。那能一样吗？不一样，找到你好好说说他，知道吗？姐，回来那么早进来、啊？哎，秦月，找你有事儿。嗯、哦，那那你们俩先聊，我先走了。哎，跟他聊什么？没聊什么，邻居碰到就随便说几句啊。有什么可聊的？来，走走走走！我洗了一半，手都湿的。没关系，我找你有事儿，先回家。好好好好。哎呀，哎呀，你起来了。哎呀，行行行，我知道你现在特殊状况。哎，我走几步就喘。哎，这很重要啊，这件事情。哎，我放哪里了？洗脚绳吗？哎，对对对对，在这里。来来来来，秦月，你看一下这个男孩子。印象感觉怎么样？你给我看他照片干什么？哎呀，你先说嘛！不认识他，哎呀，你把我叫过来这。哎呀，不认识马上就认识了。我跟你说啊，这个是我们办公室王老师的弟弟，刚刚从英国留学回来，是个博士啊。你看这么年轻，就已经这么有学问了，真的是青年才俊，一表人才呀、啊。跟我有关系吧？哎，废话，没有关系。我给你看了干什么？姐，你说吧，你想怎么样啊？我想怎么样？给你相亲，给你介绍对象啊？哎，人家还不要求是不是北京户口啊？温，喜欢的女孩子呢，温柔贤惠，这不就是你吗？哎呀，秦月，我又跟王老师私交不错，知根知底，大家都是熟人，好沟通，好讲话。哎，秦月，这么好条件的男孩子。很多女孩子赶着要的，不要占人家位置了，你赶紧吧。哎，秦月，秦月，秦月，哎呀，秦月，你这样是不行的，姐姐是替你着急呀、啊。不行，你听我说，我跟那个谁的事情呢，不会那么轻易过去的。而且你说我现在这个样子，我怎么可能跟人家？哎呀，就是因为这样子，你不能一个人。我对我自己将来的生活，我有想法。你有什么想法呀？你的想法不靠谱，不实际，你总不能吊死在一棵树上吧？哎呀，秦月，我是姐姐，我求求你，你跟我去一趟，你看一下。我求求你，姐姐，你不要再干涉我的事。哎，哎，秦月，秦月。
。我回来吃点东西。圆圆，你真的不再怪我了？怪你又能怎么样？我跟自己说，谁让我离不开你呢？那我就只能原谅你。既然我离不开你，以后再也不能发生这样的事。好，你放心，我以后再也不让你受这种委屈了。
什么时候才能怀上孩子呢？都急死了。咱们俩努力吧。我问过医生了，你这年龄……什么年龄啊？以后不许提我的年龄。好，好，不提了。那我跟你商量个事儿呗。行，说吧。就是，就是我孩子的事儿。你没生气吧？嗯，说吧。一方面呢，是你这个年龄啊，咱不说年龄的事儿。哎，你现在的情况，生孩子确实有点危险。再说了，公司那么忙，你也没时间生孩子。如果你看这样行不行？如果咱们两个把秦月那孩子，就是我的孩子，要回来，你养大了，你同样也是他的妈妈呀。你觉得？那怎么可能啊？我他和我没有任何血缘关系啊。那这孩子不是我的亲生骨肉吗？你想想啊，你那么喜欢孩子，还给贫困山区的孩子捐款，你就不能接受你老公我的孩子啊？不是我不能接受，我担心的是，秦月将来要是来找这个孩子怎么办呀？哎呀，你放心，我我觉得。呃，我保证，我不让秦月和这孩子有任何瓜葛，大不了给他一笔钱，两全其美的事儿，他不会不答应的。如果说你能够保证，将来让秦月不来找这个孩子，那这件事情还是可以考虑的。谢谢啊。喝那么多水干嘛呀？尿尿玩意儿，弄一身谁换啊？我换啊！你也不能为了不上厕所这一天不喝水啊！拉倒吧，我用不着，我不想喝，拿开！哥们，来干嘛呀？出去！不想见。干嘛？你现在这样，我们心里都很难受。可已经这样了，你也想开点？想得开！我有什么想不开的？不是就少条腿吗？再少十条我都不怕。你试试，少条腿什么滋味？刚子，别这么说话行吗？干嘛？说他你心疼啊？那我怎么说话呀？我都这奏性了，我还怎么着啊？你不是要跟他结婚去吗？领证去吧，跑我这儿干嘛来呀、啊？你说什么呢你？我就这么说，不乐意听走。刚子，你说你怎么不被车给撞死？你要死了，我们大家都解脱了。你干嘛呀你啊？人小杨对你什么感情你不懂吧？是，我是王八蛋，我是孙子行吧？是我的错，这跟小杨没关系，对吧？你干嘛呀你这样啊？你说这些干嘛呀你？我干嘛不说呀？这我不说，他以为他怎么着呢？都跟欠他这似的。刚子，你知道小杨为你受多少委屈吗？你变成这样。啊，你知道他有多大压力吗？你少条腿怎么着？你少条腿，你是爷爷。我告诉你，现在他们家可都不同意这事儿。能不能别说了？你呀、啊，你就不配。东子，你有完没完啊你？你在这儿没事的时候，你好好想想吧你。够了，东子。干嘛呀你啊！刚子躺在病床都那样了，你凭什么那么说他呀你？我就是看不惯他那么对你。你干嘛看不惯呀？我乐意，你给我拿耗子多管闲事儿，跟你有什么关系吗？我还告诉你，如果再因为你让刚子出点什么事儿，我一辈子都不会原谅你。哎呦，您好，您是夏大妈吧？啊，是。你们是？我们呀、啊、是出租公司的，是林志刚单位的领导。我们呀、啊，今天特意来看看您和刘小杨。是，你们看我，哎呦，看
看我干嘛呀？不用不用，真的不用。你说你们应该去看刚子的父母，我又没生他养他的，你看我干嘛呀？你们能错了吧？没有没有，我们呀。妈，家里来客人了。哎、你你就是刘小阳吗？对，我是。啊，我们是林志刚单位的领导，是特意的来看你们的。哦。那快快快，请坐下，怎么还站着？哎、好好来，把东西搁这儿。行行行，真是不好意思，这么大老远的让你们过来。来，妈，您、嗯、快看那个咱家那茶叶呢，可是倒点水。没了啊！不喝不喝，我们啊就是代表公司来看看你们啊。啊，那快坐吧。行行行，来来来，来来坐。哎，好。哎，说实话，刚子啊遇到这样的事儿，我们啊也都很遗憾。但是现在事情已经出了。不过你放心，从单位这边的态度呢，我们一定尽我们的力量，把善后的工作呀处理好。是，啊，我们听说你们八一要结婚，这个事儿、啊。这事儿啊，没定啊，以前就那么一说。你说结婚这事儿，他又不是儿戏，是不是,、啊、是？现在年轻的事儿也没法说。你在网上说的，上午结婚，下午还离婚呢。说什么呢你？怎么我说错了？这不是你从网上看了告诉我。家里来客人，怎么乱说话？是是是，这个事儿吧，我们理解。其实啊，我们就是代表公司来表达一下公司的意思。不过啊，我们就一个意思，我们能做的呀，我们尽量去做啊。明白，那谢谢你们了，小杨，你怎么那么不懂事儿？这事儿你能做主吗？我说你们呐，真是应该去看看刚子的父母，有什么事儿跟他直接的商量。你说他又不是我儿子，他跟他打不着。行了。哎，我跟你讲啊，今天我有事情，我不在家吃饭了啊。你跟秦月在家里吃饭，好吧？哦呦，老婆今天穿的很漂亮嘛，还可以了，相当可以啊。是不是那个学生家长要请你吃饭呀、啊？是爸爸还是妈妈呀？要是单亲爸爸，最好不要去哦。哎呀，你想什么呢呀？我什么时候吃过这种饭了？那你今天干嘛呀？哎呀，还不是为了秦月的事情。哎呀，我坐下来，我跟你讲，哦、你记不记得？我跟你说过，我们王老师那个弟弟，从英国留学回来的那个博士。哦，对对对，博士博士。我不是跟秦月那个介绍对象吗？哦哦哦。秦月不同意，可是人家又要了解秦月的情况，还有看他的照片，我也不好意思马上拒绝人家，对吧？哦。所以我就，哎呀，过去应酬一下嘛。哦，这个样子那我就放心了。你可是有老公的。你想什么你？啊？哦，对了，待会儿秦月回来。你记得帮我跟他做做思想工作，嗯，不要为了一棵树放弃整个森林，对不啦？嗯，还有啊，一定要让他把魏明给忘掉。嗯，哎，说起这个魏明，我好像在哪里见过他。不会的，我听别人说魏明以前一直在烟台的，你去的时候他都已经跑掉了，怎么可能呢？哎，我也纳闷啊。哎呀，不管了，不管了，我要走了啊。哎，哎，老婆，你等等，等等，等等，什么事啊？今天穿的这么漂亮的，让老公亲亲。讨厌！好了，哦呦，哦呦，来的很不是时候的。不是那个，好了好了，穿那么漂亮呢？哎，我今天晚上有约会，哎，你跟姐夫在家吃饭啊？我走了。好好好好好。哎，你记住你是有老公的哦。哎呀，讨厌了你！记住啊，你是有老公的。哎呦，吃醋了。妹妹，嗯，呃，想吃点什么？姐夫今天给你改善生活。我不吃，我现在吃什么都。哦，秦月，嗯，你来，干嘛啦？姐夫想跟你谈一谈啊。谈什么？你心里头是怎么想的呀？什么怎么想的？哦呦，还什么什么怎么想的？你最近不是吃什么都想吐吗？当然是你肚子里的孩子，还有那个魏明。我现在没有完全想好。反正我不会那么轻易放过他的，不可能的。平台啊，好，过来。啊，等等等会儿，等会儿，快点啊！一照我跟你急。快点。秋萍花，你自己吃。嗯、开门去，开门去。嗯。开门。我儿子哥呀。哎，你好，哥，嗯，刘光，哥，你朋友啊？我是他男朋友。哦，对对，我想起来了，见过他照片儿。
这么着急到什么事儿啊？还不就那个事儿吗？还能有什么事儿？你结婚的事儿。我跟你说，我找了很多朋友，都不行。哎，毕队长有一个靠谱，你跟他讲讲啊，你们俩聊。哎，我有一个姐们儿，特靠谱一人，是农村人，他吧叫我来北京。弄个北京户口，找房子住，就这么简单的事儿。呃、嗯，我我觉得这事儿不太靠谱。你看是这样，我那房子就那么点儿点儿，然后他要在那儿住，我住哪儿去？再说他要找不着，这一辈子住我那儿是吗？我觉得不太靠谱。你有病吧？啊！你想结婚，人家平白无故跟你结婚啊？那要不成，我给人家回了。对，回回回，快点回回吧。那好，那你你们俩先聊好吧？哎，哎我我走。妹，你口味够重的啊！你怎么着，跟这样的过一辈子？啊？什么一辈子啊？一辈子多长啊？你知道明天发生什么事儿吗？哎，别说我了，我就要问问你啊，你这个不成，那个不行，你到底想找什么样的？还真想打算结婚是吗？我倒想呢，这人家也得干呢。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？哎呀，你就甭打听了，你不是你除了这样的，你没别的靠谱的了是吗？亲妹妹呀，你赶紧的啊，快点给我弄一个。那那你也得给我点时间吧，你这么着急，你让我上哪儿给你找去啊？找这个不行，找那个也不行。你就跟这说话的时间就有时间找了，快去吧，快快快快。你就能熊我，我告诉你。我熊你熊谁呀？他一直还排队。哎，小杨。哎哎哎哎哎，小杨小杨小杨，晚上。哎呀你！我犯你着了吗？用不着。还生我气呢？犯得着吗？我跟你生什么气啊？你，你别生气了，要不我改天专门去找刚子道歉。哎呦，我谢谢你，你可千万别再去了，你这不成心给我滚乐呢吗？你，你行行行，我错了还不行吗？啊、嗯？哎，你还能怎么样嘛？那个人都已经结婚了呀。难道你让他为了你离婚？哎，就算他离婚了，他再来找你，你还能再接受他吗？不能呀，我让他日子好过的呀。哎，妹妹，妹妹，你不是姐夫劝你啊，你最好不要有这个想法。你看你这样子何苦呢？你还要投入感情，投入精力，你为了这么一个人不值得的。那你说我怎么办？我对个男人付出那么多，就这样一个结果。哦，他想怎么样就怎么样。想我的时候，我在他旁边；不要我了，我就是个抹布扔掉。哎呀，妹妹，你不要这样想嘛！我我觉得最好我们换个思路想想，你说呢？好了，姐夫，不要再说了。哎、你看，首先啊，你最好……你不要再说了。其实换一个思路，结果是一样的，真的。我说你不要笑我。我跟魏明认识很长时间，他是我第一个男朋友。我们那个时候，有的时候穷到身上只有十块钱。有一次他说他要吃什么，吃包子。我说好，我给你去买。我就在对面给他买包子。他当时吃狼吞虎咽的时候，我一辈子都忘不了。他跟我说，他说：“月，这世界上最好吃的包子。”我当时心里面真的很难受，我觉得我自己特别没有用。我希望未明能够过好日子，你懂吗？所以你知道我为什么我放下自己的大学专业不干，我去夜总会唱歌。我不想去那个地方，那种乌烟瘴气的地方，但我没有办法呀，我要赚钱呢。但不管怎么说，你说两个人吧，比这时候往一处使的特别有希望，真的。你说现在。日子一定好过了，梦想也快实现了。突然有一天，这个男人告诉你他跑了，失踪了，而且是为了钱跟一个有钱女人跑了，你说心里能够接受吗？哦，这个时候我没有一个态度，没有一个说法，那我是什么？我丧家犬吗？我被人打了之后，我舔舔自己伤口跑掉啊？我真的我没那么伟大。这个样子
姐夫挺理解你的。不过，不要再生。不过，我们以后的日子还是要继续啊